സത്യഭാമ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ചെന്നൈ സത്യഭാമ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ചെന്നൈ பொண்ணு தெரியாம தனமா பிரெக்னன்ட் ஆயிடுச்சு நம்ம யாராவது ஒரு பேர் தெரியாத ஒரு டாக்டர்ட்ட போய் தெரியாத தனமா இதை பண்ணிடுவோம் இல்லைன்னா நம்ம சொன்னா இது இல்லீகல் அப்படி எல்லாம் கிடையாது கம்ப்ளீட்டா லீகல் பதிமூணு வயசு பதினாலு வயசு குழந்தைங்க எல்லாம் நான் பிரெக்னென்டா பாத்திருக்கேன் அந்த குழந்தையில் வந்து மேம் பிளீஸ் மேம் எனக்கு வேணும் மேம் இந்த குழந்தை எனக்கு வேணும் மேம் சொல்லும்போது ஒரு பொண்ணு வந்து எப்ப பார்த்தாலும் நோய் 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 கடு 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 கடுன்னு இருந்தானா ஃபர்ஸ்ட் சைக்கேட்ரிஸ்டே என்ன சொல்லுவாங்க என்னைக்கு <laughs> 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 சின்ன வயசு அப்படின்னா ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயசுல கல்யாணம் ஆகுது இருபத்தி நாலு வயசுல குழந்த பிறக்குதுன்னா இட்ஸ் ஓகே அது ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் படிக்க வேண்டிய வயசுல இன்னைக்கு நம்ம ஏதாவது வாழ்க்கையில சாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற வயசுல ஏர்லியாகவே கல்யாணம் ஆயிட்டு பதினெட்டு வயசுலேயே பத்தொம்போது வயசுலேயே குழந்த பிறக்கும் போது என்ன ஆகுது நான் இதை கண்டிப்பாக நான் இதை சொல்லி ஆகணும் ஒரு ரீசெண்டா ஒரு 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 பேஷண்ட்டை நான் ஹேண்டில் பண்ணும் போது அந்த பேஷண்ட் வந்து அவங்க குழந்தைய ரொம்ப போட்டு அடி அடின்னு அடிச்சிருக்காங்க ஒரு ரெண்டு மாதம் கொ ரெண்டு வயசு குழந்தைய போட்டு அடி அடின்னு அடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து கவுன்சிலிங் என்கிட்ட கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க நான் முதல்ல சொன்னேன் முதல்ல இதுக்கு உங்களை பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க அப்படியெல்லாம் குழந்தையில் அடிக்க முடியாது இது சட்டப்படி குற்றம் அப்படிங்கிறத சொல்லி புரிய வச்சு அண்ட் தென் ஏன் அவங்க இதை பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு சின்ன வயசுலேயே கல்யாணம் ஆயிடுச்சாமா அந்த வயசில் இந்த ஹஸ்பண்டை பற்றி பெருசாக தெரியலையாமா அவங்க அம்மா வந்து பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்களாமா இப்போ அவங்களுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சு வயசு ஆகுது இந்த ஹஸ்பண்டை அவங்களுக்கு இப்போ பிடிக்கலை அதனால் அவங்க வந்து அந்த ஹஸ்பண்ட் மேலே இருக்கிற கோவத்தை அந்த குழந்த மேலே காட்டுறாங்க சி அதுதான் அதனால தான் த லீகல் ஏஜ் ஆஃப் மேரேஜ் இஸ் எயிட்டீன் ஃபார் கேர்ள்ஸ் பட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார் மென் ஏன் அதை அப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு மச்சா வாடா கேக் வெட்டலாம் இப்போவே கல்யாணம் பண்ணலாம் அப்படிலாம் பண்ண முடியாது மென் ஹேவ் டு வெயிட் இல்லை டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களால் சில கரெக்டான முடிவுகளை எடுக்க முடியும் இவங்க சரியானவங்களா இவங்க இவங்களை கல்யாணம் பண்ணால் வாழ்க்கை நல்லா இருக்குமா என்னால் வாழ முடியுமா இதெல்லாமே அவங்களால அந்த முடிவுகளை வந்து அப்போ தான் ஒழுங்காக எடுக்க முடியும் அதனால தான் ரொம்ப யங் மேரேஜ் அண்ட் ப்ரெக்னன்சி சரியானது அல்ல உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி வேற எந்த மாதிரியான கவுன்சிலிங் எல்லாம் வந்திருக்காங்க ஸோ இந் இந்த கேஸில் பொண்ணு தெரியாம தனமா பிரெக்னென்ட் ஆயிடுச்சு நம்ம யாராவது ஒரு பேர் தெரியாத ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் தெரியாத தனமா இதை பண்ணிடுவோம் இல்லைன்னா நம்ம சொன்னா இது இல்லீகல் அப்படியெல்லாம் கிடையாது கம்ப்ளீட்டா லீகல் பெண்களை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு பெண் குழந்தைகளை அவங்களோட வாழ்க்கையை காப்பாத்துறதுக்காக கொண்டு வரப்படக்கூடிய இந்த சட்டங்கள் தான் ஸோ இந்த சட்டத்தில் இட்ஸ் லீகல் லீகல் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்க தாராளமாக போய் அபார்ட் பண்ணலாம் நான் பார்த்த நிறைய கேசஸில் சின்ன குழந்தைமா பதிமூணு வயசு பதினாலு வயசு குழந்தைங்கள்லாம் நான் ப்ரெக்னென்ட்டாக பார்த்துருக்கேன் அந்த குழந்தையில் வந்து மேம் ப்ளீஸ் மேம் எனக்கு வேணும் மேம் இந்த குழந்தை எனக்கு வேணும் மேம் சொல்லும்போது ரொம்ப ரொம்ப டிஸ்ஹார்ட்னிங்காக இருக்கும் இது அது அதுவே ஒரு குழந்தை அந்த குழந்தை எப்படி இந்த குழந்தைய வளர்க்கும் இல்லையா அது அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஹேண்டில் பண்றது இந்த மாதிரி கேசஸ் வரும் பொழுது குழந்தை வேணுங்கிற மனநிலையில வராங்க அவங்களே ஒரு குழந்தையா தான் இருக்காங்க அதை அபார்ட் பண்ணும்போது அந்த விஷயம் அவங்களை எந்த அளவுக்கு வந்து பாதிக்குது மனதளவுல மா ரொம்ப சி அபார்ஷன் அது மைனரோ அது மேஜரோ ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து தன்னோட உடம்புல முதல் முதல்ல ஃபார்ம் பண்ற கூடிய அந்த சிசுவை வந்து எனக்கு வேணாம்னு சொல்லி எடுக்கிறது வந்து எல்லா அம்மாக்குமே ஒரு மனசு வலிக்கத்தான் செய்யும் ஆனா டீனேஜ்ல இருந்தா இது இல்லீகல் அப்படின்னா இந்த குழந்தை நீங்க கேரி பண்ணாம இருக்கிறது தான் நல்லது ஏன்னா வாழ்க்கை இருக்கு படிப்பு இருக்கு ஒரு வேலை இருக்கு ஏதோ தெரியாம நடந்த ஒரு விஷயம்னாலும் உங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு சட்டங்கள் இருக்கு இதுக்கு காரணம் யாரும் அவங்கள தண்டிக்கிறதுக்கும் சட்டங்கள் இருக்கு அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் இதுல ரொம்ப இமோஷனலா அட்டாச் ஆகக்கூடாது நிறைய நேரத்துல நாங்க கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவோம் அந்த குழந்தைய வந்து கன்வின்ஸ் பண்றதுக்கு அப்படி அந்த குழந்தை கன்வின்ஸே ஆகலைன்னா கோர்ட்டுக்கு போய் ஆர்டர் வாங்கிட்டு வந்து ஏன்னா அந்த குழந்தையோட ஃபியூச்சர் பாதிக்கும் அப்படின்னா கோர்ட்ல போய் ஆர்டர் வாங்கிட்டு வந்து அபார்ட் பண்ண கேசஸ் நிறையவே இருக்கு குழந்தை வந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களுடைய மனநிலை அப்படிங்கிறது எந்த மாதிரி எல்லாம்
ரணம் வந்து ஹீல் ஆகணும் வூண்ட்ஸ் வந்து ஹீல் ஆகணும் மென்டலி அவங்க ஓகேவா இருக்கணும் நிறைய நேரங்களில் வந்து சி செக்ஷன் வந்து ஒரு போன் சர்ஜரியை விட ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் சர்ஜரின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அத்தனை காம்ப்ளிகேட்டட் சர்ஜரியாக இருந்தாலும் நைட் எந்திரிச்சு ஃபீட் பண்ணணும் குழந்தைக்கு அது நைட்டு ஃபுல்லாக ஆடும் நம்ம நினச்ச நேரத்துக்கு ரெஸ்ட் எல்லாம் எடுக்க முடியாது ஸோ இந்த லேக் ஆஃப் ஸ்லீப் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அதுக்கு அழகாக சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய மதர்ஸ் மதர் இன் லாஸ் எல்லாம் இருந்தால் ஐயோ நீங்கள் ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க ஆனால் அப்படி இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் ஹஸ்பண்டும் ஒய்ஃபுமே சேர்ந்து பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஏன்னா அவங்க உடம்பு ஹீல் ஆகுமா அவங்க குழந்தைய பார்த்துப்பாங்களா இப்ப நிறைய நேரங்கள்ல வந்து பிரெக்னன்சியில கிடைக்கிற அந்த கேரும் அந்த பாசமும் அந்த சப்போர்ட்டும் குழந்தை பிறந்த அப்புறமா மொத்த அட்டென்ஷனும் குழந்தைக்கு தான் போயிடும் நம்மள எல்லாரும் ஜட்மெண்ட் எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க இல்லையா நிறைய நேரங்கள் இப்ப ரீசெண்டா நான் பாக்குறது வந்து அஹ் குழந்தைக்கு பால் பத்தல அப்படின்னு சொல்றது ஆல்ரெடி அந்த பொண்ணு பாவம் அது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இப்போ தான் டெலிவர் பண்ணி ஏதோ ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு அதில் ஒரு அத்தை ஒரு மாமாலாம் வந்து பால் பத்திலையாமே குழந்தைக்கு பால் பத்திலையாமே என்ன நீ சாப்பிட்ட என்ன நீ வளர்ந்த இப்படின்லாம் சொன்னால் ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகிடும் இல்லையா அவங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் தேவையோ அந்த சப்போர்ட்டை கரெக்டாக கொடுக்கணும் தட்ஸ் இம்பார்ட்டன் பிரெக்னன்சி டைம்ல இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அவங்களுடைய மனநிலையை எப்படி வச்சுக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய டிப்ஸ் என்ன நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க கிட்ட இருந்து நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை குறைச்சிடணும் சினிமாவில் தான் நடக்கும் ஒரு பொண்ணு பிரெக்னன்ட் ஆனோடனே அப்படியே குடும்பமே வந்து கட்டி பிடிச்சி கொஞ்சி சில வீடுகளில் நடக்கும் பல வீடுகளில் நடக்கவே நடக்காது அப்போது இந்த குடும்பத்தோட முதல் வாரிசை நான் சுமந்தாலும் என்னை யாரும் மதிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்களே இப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய லேடிஸ் இருக்காங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து கேர் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு சினிமாலெல்லாம் காட்டுறாங்கல்ல வாமிட் வரும்போது கையில் பிடிக்கிற ஹஸ்பண்ட் எல்லாம் காட்டுறாங்களா அப்படியெல்லாம் ரொம்ப ரேர்மா அப்படியெல்லாம் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து இந்த சினிமாவை பார்த்து அப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது என்னைக்கு நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் தர லெவலில் இறங்கிடுச்சோ அப்போ சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட நம்மளால் பாராட்ட முடியும் ஓ நம்மளுக்காக இது இவ்வளோ செய்கிறாங்களே அது அவ்வளோ செய்கிறாங்களேன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஒன்று ரெண்டாவது முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நான் பண்ண தவறையே நான் சொல்லுவேன் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி மஸ்ட் அதை பண்ணாமல் இருக்கவே கூடாது ஒரு எந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி உங்களால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கைனகாலஜிஸ்ட் சொல்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்காவது கண்டிப்பாக பண்ணணும் இப்போ ப்ரெக்னென்ட்டுன்னு இங்கே இருக்கிறதா அங்கே தூக்கி வைக்கக்கூடாது அப்படின்லாம் ஒன்று கிடையாது இல்லையா ஸோ சின்ன சின்ன வேலைகளை நம்ம சம்மந்தப்பட்ட வேலைகளை தாராளமாக செய்யலாம் மூன்றாவது க்ரூம் யோர் செல்ஃப் நல்லா அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணி நல்ல மேக்கப் போட்டு அழகாக இருக்கலாம் ப்ரெக்னென்ட் உமன்னா ஓன் இருக்கணும்னு கிடையாது இல்லையா சம்டைம்ஸ் நமக்கு அப்படி தான் இருக்க தோணும் ஆனால் இன்ஃபேக்ட் சொல்லுவாங்க ஐப்ரோ பண்ணக்கூடாது வேக்சிங் பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க இன்ஃபேக்ட் க்ரூமிங் யோர் செல்ஃப் கிவ்ஸ் யூ லாட் மோர் கான்ஃபிடென்ஸ் இன்னும் மோர் கான்ஃபிடென்ஸ் இன்ஃபேக்ட் நான் இதில் ரொம்ப ஃபன்னியான ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்னோடய டெலிவரிக்கு நான் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் டெலிவரி முடிஞ்ச ரூமுக்கு வந்து எல்லாரும் குழந்தைய பார்க்க வரும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் நெயில் பாலிஷ்லாம் ஃபுல்லாக கால் கையிலலாம் போட்டுட்டு போய் அங்கே எனக்கு சி செக்ஷன் நல்ல திட்டு வாங்கினேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு நெகம் தெரியணும் கலர் நெயில் பாலிஷ் எல்லாம் அலவுட் இல்லை இதையேமா போட்டுட்டு வந்த இதெல்லாம் ரிமூவ் இது கூட எங் தெரியல இதுதான் நான் சொல்கிறேன் இது அந்த மாதிரி நல்ல நாலேஜ் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஸ்டாகிராமர்ஸ் யாராவது இருந்தால் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பாருங்கள் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் ப்ரிப்பேர் யோர் செல்ஃப் யோர் ஃபேமிலி யோர் ரூம் ஃபார் அ பேபி இது எல்லாமே நம்ம பண்ணி ஹாப்பியாக வெல்கம் பண்ணலாம் பேபியை ஜென்ரலாகவே மூட் ஸ்விங்ஸ் வருது அதில் அதிகப்படியாக மூட் ஸ்விங்ஸ் இந்தந்த பிரச்சனைனால வருது அப்படின்னா இதனால பீரியட்ஸால் வரக்கூடிய பாதிப்புகள் அப்படிங்கிறது மன ரீதியாக எந்த அளவுக்கு ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்குது ப்ளீடிங் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு அவங்களோட ஹெமோக்ளோபின் லெவல்ஸ் வந்து குறையும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மூட் ஸ்விங் வரும் இது வந்து ரிசர்ச்சில் இட்ஸ் ப்ரூவன் ஒரு பொண்ணு வந்து எப்போ பார்த்தாலும் நோய் 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 கடு 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 கடுன்னு இருந்தானா ஃபஸ்ட் சைக்கேட்ரிஸ்டே என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு ஹெமோக்ளோபின் செக் மட்டும் எடுத்துருவோமா எடுத்துகிட்டு பார்ப்போம் அடுத்து வி வில் ப்ரொசீட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ பிளட் குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம ஹெல்த்தை நம்ம பா சுவர் இருந்தால
லைஃப் ஸ்டைலுமே ஒரு காரணம் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இல்லையா இது எல்லாமே தான் அதுக்கு காரணம் ஸோ இந்த மாதிரி பிசிஓடி இருக்கும்போது இன்னைக்கு நீங்கள் சொல்லுங்களேன் எவ்வளோ ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்ஸ் அதிகரிச்சிருச்சு தெருக்கு தெரு ஃபர்டிலிட்டி சென்டர் ஏன் அதிகரிச்சிருச்சுன்னா அத்தனை பேருக்கு உதவி தேவைப்படுது நேச்சுரலாக அவங்க ப்ரெக்னென்ட் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க இதுக்கு நிறைய காரணங்கள் சொல்லலாம் ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் வந்து மேக்கிங் அ பேபியை வந்து ஒரு ப்ராசஸ்ஸாக நினைக்கிறது ஒரு டைம் டேபிள் அதுக்கு ஒரு ஆப்பு ஒரு சாட்டு ஒரு நேரம் காலம் போட்டு இதை ஒரு வேலை அப்படின்னு செய்யும் போது யோ காட்டசோல் லெவல்ஸ் ரிமெயின் ஹை அப்போ என்ன ஆகும் ஃபெர்டிலிட்டி வந்து குறையும் சம்டைம்ஸ் வி சே ஜஸ்ட் கோ வித் ஃப்ளோ நீங்கள் நார்மலாக இருங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக சந்தோஷமாக இருங்க நார்மலாக இருங்க அதையும் தாண்டி ஏதாவது ஒரு மெடிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன் இருந்தால் ஃபர்டிலிட்டி சென்டர் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் பட் கல்யாணம் பண்ண போதே சில கேர்ள்ஸ் வந்து ப்ரீ மேரிட்டல் கவுன்சிலிங்லேயே என்கிட்ட சொல்கிறாங்க மேம் நான் எயிட்டி கிலோஸ் இருக்கேன் எனக்கு குழந்தைலாம் பிறக்கவே பிறக்காது அதனால் நான் ஃபர்டிலிட்டி சென்டர் தான் போகணும் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட்டோடே கல்யாணம் பண்ணாதீங்க எவ்ரி திங் இஸ் சி நம்ம என்ன போல் வாழ்க்கைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கை ஸோ திங்க் பாசிட்டிவ்லி பாசிட்டிவ் திங்ஸ் வில் ஹேப்பன் பீரியட்ஸ் டைம் அப்படின்னு எடுக்கிறப்ப அந்த சைக்கிளிங் வந்து பிசி ஓடி ப்ராப்ளத்தோடு கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறப்ப இந்த குழந்தை பேரில் பிரச்சனை வருது ஸோ அதனால் அவங்க எந்த அளவுக்கு வந்து மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாகிறாங்க இப்போ வந்து சமீபத்தில் எக்ஸை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கு அப்புறமா வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஹோல் ஐவிஎஃப் ப்ராசஸ்ஸே வந்து ரொம்ப டீடியஸான ஒரு ப்ராசஸ் மா அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது இட்ஸ் வெரி பெயின்ஃபுல் ஃபார் த உமன் இட்ஸ் வெரி பெயின்ஃபுல் அண்ட் இட்ஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் இல்லையா அது உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் பேர்டன் அதுக்கப்புறமா குழந்தை இல்லையா குழந்தை இல்லையான்னு வீட்டில் எல்லோரும் கேட்குறாங்க அந்த பேர்டன் இதெல்லாம் சேர்ந்து இப்படி ஒரு ப்ரெஷரில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து ஐவிஎஃப் பண்ணிட்டா பண்ணியாச்சு செலவு பண்ணியாச்சு ஆனால் பேபி அப்பையும் இல்லைன்னா ரொம்ப ரொம்ப பயங்கர ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனுக்குள்ளே அவங்க போகிறாங்க திரும்ப உடனே அவங்க உடம்பு வந்து அடுத்த மாதமே இன்னொரு ஐவிஎஃப்லாம் பண்ண முடியாது பாடி நீட்ஸ் டைம் டு ஹீல் அப்போ அவங்க திரும்ப அதை கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஐயோ இன்னும் ஒரு மூணு நாலு மாதத்துக்கு இல்லை டாக்டர் நான் என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியல அதுக்குள்ளே மாமியார் வந்து கேள்வி கேட்குறாங்க மாமனார் கேள்வி கேட்குறாங்க அம்மா கேள்வி கேட்குறாங்க ஹஸ்பண்டுக்கு இரிட்டேட் ஆகுது ஏன்னா எல்லாரும் ஹஸ்பண்டு கேள்வி கேட்குறாங்க இந்த மாதிரியான கேசஸ் நிறையா நிறையா இருக்குது பட் ஐ ஸ்டில் ஃபீல் யூ லெட் த ஃபர்டிலிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் டூ த ஜாப் ப்ராப்பர்லி தேவையில்லாத ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் எடுத்துக்காதீங்க ஏன்னா இந்த ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது நாத்தனார் சண்டை சொத்து சண்டை வீடு சண்டை இந்த சண்டை எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாது இதுவும் அதுவும் கிளாஷ் ஆகும்போது இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ் நமக்கு அதிகரிக்கும் இல்லையா ஸோ ஹாப்பி கப்புள்ஸுக்கு வந்து ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் குறைவு இதுதான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் பார்த்தது சண்டை போட்டுட்டே இருக்கிற கப்புள்ஸ்க்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிற கப்புள்ஸ்க்கு வெறும் பேபிக்காக மட்டுமே ஃபிசிக்கல் இன்டிமசி அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய கப்புள்ஸ்க்குலாம் கண்டிப்பாக இது பிரச்சனை தான் ஸோ மென்டலி வந்துட்டு நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னா ஹெல்த் வைஸு நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இல்லையா அப்போ ஹெல்த் கேங்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அதில் எந்த அளவுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் இல்லை ரொம்ப பெரும்பாலான வீடுகளில் வந்து இந்த ஹெல்த் கேருக்கான இம்பார்ட்டன்ஸை கொடுக்குற ஆள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்மா மதர் இல்லையா ஆனால் கொடுக்கறது யாருக்கு ஹஸ்பண்டுக்கு பிள்ளைகளுக்கு டாப் ஆஃப் த ப்ரையாரிட்டியில் அவங்க தான் இருப்பாங்க காய் செஞ்சாங்கன்னா ஹஸ்பண்டுக்கு குழந்தைகளுக்கு எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு மீதி இருந்தால் இவங்க சாப்பிடுவாங்க இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்னோடய மை குட் ஃப்ரெண்ட் டாக்டர் சந்தோஷ் எப்போவுமே சொல்லுவார் அவர் வந்து ஆர்த்தோ டாக்டர் எப்போவுமே மூட்டு வலி லேடிஸ்க்கு தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் ஏன் வரும் ஏன்னா அவங்களோட ஹெல்த்தை அவங்க பார்த்துக்கிறது இல்லை எப்போவுமே மற்றவங்களை 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 இப்படியே பார்த்து பார்த்து அவங்களோட ஹெல்த்தை கோட்டை விட்டுடுறாங்க பட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இந்த அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாம் போனால் மொத்த சிஸ்டமுமே அங்கே கிராஷ் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ எப்போவுமே ஃபர்ஸ்ட் த உமன் ஹேஸ் டு லேர்ன் டு டேக் கேர் ஆஃப் ஹர்ஸ் செல்ஃப் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களை கேர் பண்ணிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் அப்போ தான் அந்த குடும்பத்தில் நிம்மதி இருக்கும் சந்தோஷம் இருக்கும் நான் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படி ஒரு தியாக வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுல கண்டிப்பாக எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அந்த மாதிரி யாரும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நாளைக்கு பின்ன நம்ம
they ensured the mother was happy and healthy naalaga naalaga ipo irukra parties ku unmaiyave adu theriyala young party ah irukanga illa avanga help eduthirukanga ana avangalukku enna pandrudhu abingiradhu theriyala but idu pannakudi agencies nare per irukanga avangaloda support ah nam kandippa eduthukalam ena அந்த டெலிவர் பண்ண மதர் ஹாப்பியா இருந்தா குடும்பம் நிம்மதியா இருக்கும் இல்லாட்டி நோய் 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 குடும்பமே பிச்சல் புடுங்கலா மாறிடும் இருக்கும் இன்னொரே ஒரு விஷயம் மேம் இப்ப பிரெக்னன்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வந்து சிலர்லாம் லேடிஸ் மேக்சிமம் வெயிட் போட்டுறாங்க அவங்களுடைய ஸ்ட்ரக்சர் மாறிடுதுங்கும் போது பயங்கரமா வந்து அதை ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இல்லையா அந்த மனநிலை எப்படி எதிர்கொள்றாங்க நிறைய பேர் வந்து இதை ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி என்ன போற இடங்கள் எல்லாம் வேற மாதிரி பாக்குறாங்க நான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஆஃபீஸ் போனேன் குழந்தை பெற்றுட்டு ஆஃபீஸ் போகும்போது என்ன வேற மாதிரி பாக்குறாங்கன்னு வருத்தப்படக்கூடிய லேடிஸ் நிறைய இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸ் அதாவது உங்க உடம்பும் உங்க மனசும் திரும்ப கம்ப்ளீட்லி நார்மல் ஆகிறதுக்கு ரெண்டு வருஷம் ஆகும் டூ ஹோல் இயர்ஸ் இல்லையா ஏன்னா இட்ஸ் சச் அ லாங் ப்ராசஸ் அப்போ அந்த ரெண்டு வருஷம் டைம் நீங்கள் உங்கள் உடம்புக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நார்மலாக ஆக முடியும் இல்லை எனக்கு உடனே நான் வந்து திரும்ப பழைய மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் இன்ஃபேக்ட் என்கிட்ட ஒரு 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 டெலிவர் பண்ண ஒரு பொண்ணு வந்து சொல்லிச்சு மேடம் இந்த ராணியோட பே பேரனோட ஒய்ஃபை பார்த்தீங்களா மேடம் கேட் மிடில்டனை பார்த்தீங்களா மேடம் அவங்க வந்து டெலிவர் பண்ணி முடிச்ச உடனே வெளியில் அழகாக வந்து போஸ் கொடுத்து பாய் சொல்கிறாங்க அது வெளியில தான் அப்படி பண்றாங்க அவங்களுக்கும் கஷ்டம் இருக்கும் அவங்களுக்கும் வலி இருக்கும் வெளியில காட்டிக்க மாட்டாங்க அவங்க பிரின்சஸ் இல்லையா அவங்க வெளியில காட்டிக்க மாட்டாங்க நம்ம மற்றவங்கள மாதிரி இருக்க வேண்டாம் நம்ம உடம்பு ஹீல் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகும் ஒரு ஒருத்தருக்கு உடம்பு ஒரு ஒரு மாதிரி ஸோ அந்த டைம் ஆகுங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாலே நம்மளால அழகாக பேக் டு நார்மல் வர முடியும் ஆனால் சில பேர் உண்மையாகவே கேர் பண்ணிக்காம அப்படியே விட்டுறாங்க அது கண்டிப்பாக தவறான ஒரு விஷயம் வெயிட் கெயின் ஆகுது அதுக்கப்புறமா எங்கேயோ குழந்தைக்கு ஒன்றரை வயசு ஆயிடுச்சு இப்போ என்னால் திரும்ப பேக் டு நார்மல் வர முடியும்னா எக்ஸசைஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும் வாக் பண்ணணும் டயட் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணி நார்மலாக ஆகணும் இல்லையா ஹெல்த்தை நம்ம தானே பார்த்துக்கணும் இல்லையா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து பரவாயில்ல எப்படினாலும் இருப்பேன் என்னை யாரும் பாடி ஷேமிங் பண்ணக்கூடாதுன்னா சொல்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஆனா நீங்க ஃபிட் ஆனா உங்களுக்கு தானே நல்லது அதையும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் ஸோ முடிஞ்ச உங்களோட உடம்பு எந்த அளவுக்கு பேக் டு நார்மல் வருதோ அந்த அளவுக்கு வந்தா போதும் நீங்க திரும்ப பேக் டு ஐம்பது கிலோ வரணும்னு அவசியம் இல்லை பட் அட்லீஸ்ட் உங்களோட உடம்பு எவ்வளவு முடியுதோ அந்த அளவுக்கு வரணும் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டீங்க தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ மா நன்றி வணக்கம் சத்யபாமா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்னை சத்யபாமா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்னை 